Nie een van ons wil nou opgee nie. Het is voor ons bijna soos een roeping om die honde te help. So, het is skouwer aan die wiel. Gelukkig het die lawaai nie die honde gesteer nie. Ons moet hulle onder oor hou terwijl ons vir die veeartse wacht. Wilde honde gebruik die warmste tijd van die dag voor een rustkansie. So 12 uur se kant is die beste tijd om hulle te peil. Dan sal hulle ontspanne en op hulle gemak. Ons het vier van die honde aan die kant en dan drie op die rivierbank. So al wat ons nou doen is sit rustig en wacht vir die veearts. 7 tot al. Geen ris vir ons vandag nie. Die veeartse is ook vastgeval en hier gaan ons op ons tweede reddingssending. Uiteindelik is ons gereed. Grant maak seker dat elke halspand sy unieke frekwensie ontvang word. Die is nou nie juist geriewe om van te praat nie. Hier moet maar een plan gemaakt word vir die laboratorium en die theater. Die peil moet hier voorbereid word en die kombinatie van middels wat wilde honde bedwelm is vooral ingewikkeld. Die dwelle middel en die peil maak die hond aan die slaap en na die tijd keer een ander middel die proces om en die hond word wakker. Wilde honde is een speciale groep roofdieren wat mens versichtig moet wees hoe mens in gepeil. Eerstens moet mens een omkeerbare middel gebruik, want as hier die normale middels gebruik, het hulle redelike wisselvallige aan die slaap raak periode en dan vat hulle baie lang om wakker te word. En vir alles daar bekie onderliggende sociale interaksie is in die groep, dan is het genoeg om agressiviteit in die ander honde uit te loop. So ons gebruik nou kombinatie middels, en die vinnige induksie en vinnig wakker word, het basis die gevaar van die sociale element uitgevat. En ek dink dit is een baie groot stap voor om te gewees, en ek dink in die verlede het hulle toch wel klomp honde verloor, nie van die middels nie, maar van die sociale interaksie. Granta op Dr. Bas om die gesag te bepaal. Ons soek tewe, maar nie die alfa tewe nie. On the bank there, ok, just stop there. Dr. Bas peil twee tewe en een reen wat bykie siekerig lyk. As dit by een bedreigde specie soos die wilde hond kom, gaan sandparke uit hulle pad uit om in die nodig antibiotika en penicillin toe te doen. Hier sien ons die trop dynamika waarvan Dr. Hofmeier gepraat het. Die alfa teef is angstig, want drie van haar maats is onnatuurlijk valkerig. Sy is eindelijk net bekommerd, maar is veiliger om haar maar liever te verjaag. Daar moet so vinnig as moeilijk gewerk word. Hoe gauwe die honde kan bykom, hoe beter. Alles word nagegaan en die veeartse verdeel in spanne om hare, vel en sovoorts van ons slapende patiënte te kry. Nou, alhoewel die hoofddoel was om halsbande op die wilde honde te sit, is dit ook een perfecte geleentheid vir sandparke om bloedmonsters en ander monsters van die dieren te neem. Die Wildeinse Biobank is wereldbekend. Daar is meer as 50.000 monsters van wilde dieren wat vir navorsing gebruik kan word. In die geval van Grant en die bedreigde natuurlewe Trist, word die genetische materiaal gebruik om inlichting oor die familieverbindenis van die honde te kry en die structuur en dynamika van die trok te onderzoek. Die hele operatie loop goed af. Die veeartse kry hulle monsters, Grant sy die halsbande aan en die honde sy welstand bly die hoofdprioriteit. So I want you to make sure it's breathing. Can I give you a temperature? So I want you that dark. Okay, she's right up at 39.6. Okay. 
Grant, this is the collar that will help you locate where the dogs are. Yes, this is the VHF tracking collar with the aerial. So it will just enable us to pick up signal from the dogs from a bit further away. How do you make sure that you're not putting it too tight? Um, it's actually comfortable I'll for check you. that it's loose on the dog, and then just to check that it's not too loose, just that it can't come over their ears. Net voor die omkeer inspuit en toegedien wordt, schuif ons die honden nader aan elkaar, zodat so hulle niet alleen wakker worden. So we just turn them around, hè? Eh? physically want to turn them around, I think. Okay. So if you grab some back legs. And just overhead. And we just spin around. Okay, you see the breathing there? See, it's getting a little bit deeper. Oh, Tell, especially this one here. Yeah, one. I think this one closest to us is going to wake up first. You can see it's taking really deep breaths. Oh, there you go. There we go. Oh, wow. Oh, that's quick, amazing. Eh? Yeah, it's great. It's so quick. The whole process was actually quick. Mm, it's like instantaneous, they wake up. Met die gekweter bevestig hulle contact met mekaar en die trop. Een kidsboodskap wat sê, alles is raag. Voor ons is dit een groot succes. Voor die volgende drie dagen was een strop nergens te zien nie. Saals met die telemetrie en halsbande. Maar ik moest weet of die sending een succes was. Ons het op en af langs de rivier gerei. En toe stier een WhatsApp ons uiteindelijk in die rechte richting. Ons dogs are right here somewhere. Just in here. Ons kon nie die honde sien nie, maar die gepiep van die halsband het precies gewys waar hulle is. En toe graan die GPS data aflaai, kon ons sien hoe ver hulle reeds beweeg het. This is where we collared them here in the riverbed and then they moved south west from there until over there. So that's where we had visual of them next to the road and downloaded the GPS data. And you've collared this Kukuza pack before? It actually shows quite nicely how there's a little bit of overlap but the packs don't go into each other's territories. So this is the territory from this Kukuza pack and the home range from the GPS data and then here you can see down at the bottom here now the jock pack. Meeste van ons kom hier in om van alles af weg te kom. Om van technologie te ontsnap wat letterlijk bezig is om ons levens oor te neem. Maar uh, hierdie lijn tussen natuur en technologie vervolg een beetje. As we eens gaan kyk na die absolute succes van die handspande en die sociale media. So, misschien is het toch moeilijk om om hier die twee saam te gooi. Kort hierna het Graan sy voorliefde vir technologie nog een stapje verder geneem. Met Piet's hulp het hy die troopse leeplek gevind en hy die halsbande gebruik om die hondese dagelijkse routine vast te stel. En terwijl hulle gejaag het, het hy camera daar opgestel. Daar, ah, yes picture of the collar dogs with the VHF collar. It's just really nice to get a photo from the camera trap with a, in a natural environment, unhampered by humans, and just completely natural, moving past the camera, coming in and going out from the den. Just so awesome to see the, one of the, the collar dogs. Maar selfs Grant kan verras word. I cannot believe it. The alpha female with the puppies the first photo that we have on a camera trap in Kruger of wild dog puppies. This is just awesome. I cannot believe I'm looking at a photo of puppies with the alpha female right outside their den. Just perfect. As technologie gebruik word wat dier iemand wat omgee en soveel passie het vir wat hy doen, dan weet mens, 
Die wildtuinse wilde honde het een kans op oorleving.